أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلي الحكيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على سيدنا محمد صلاة عبد صلى عليه في بدايته وختمه فرزقته السر والبركة في قراءته وفهمه اللهم افتح علينا من غيب أسرار علمك المخزنة المتمشي المشرح به صدورنا حتى لا تتحرك ما في ذلك الملك الملكوت إلا أعطيتنا منها علما يا فتح يا فتح يا فتح وبعد فما زلنا مع كتاب حقائق يعني تصوف للشيخ سيد عبد القادر بن يسرى رحمه الله وتكلمنا آنفا عن الآداب الباطنة ثم تبعناها بالآداب الظاهرة في آداب المريد مع شيخه وقفنا على الآداب السادس من الآداب الظاهرة قال المؤلف رحمه الله سادسا ألا ينقل من كلام الشيخ إلى الناس إلا بقدر أفهامهم وعقولهم لئلا يسيء إلى نفسه وشيخه وقد قال سيدنا علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله حديث أخرجه البخاري في صحيحه فقوله رحمه الله أن لا ينقل من كلام الشيخ إلى الناس إلا بقدر أفهامهم وعقولهم الكلام موجه إلى المريد أن لا ينقل كل ما يسمعه في مجالسه الخاصة مع شيخه إلى الناس سواء إلى بعض المريد عامة المريدين أو إلى عامة الناس فكما تعلمون أن المجالس نوعان مجالس عامة ومجالس خاصة أما المجالس العامة فجيه يجتمع فيها أعيان الناس وأخص الناس وعامتهم على السواء ليكون الحديث فيها وما دار الكلام فيها مما يشغل بالهم أو عقولهم أو أحوالهم أو من مجالس العلم العامة أو من مجالس قراءة أو سرد الكتب العامة هذا يسمى مجالس عامة أو غيرها من المجالس أما المجالس الخاصة فهي مجالس يتكلم فيها ويكون الكلام فيها في مسائل خاصة إما بين مجموعة قليلة من الناس أو بين شخصين أو ثلاثة كما هو معلوم قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المنهج إذ له مجالس عامة يذكر فيها الناس وبصرهم بأمورهم وما ينفعهم من صلاح دينهم ودنياهم وله صلى الله عليه وسلم وعلى آله مجالس خاصة بين أصحابه ويلقن فيها مسائل خاصة فمنهم من أمره بكتمان الأمر ومنهم من أشار إليه أن يبلغ عنه هذا الأمر أو ينشر هذا الخبر بعد موته صلى الله عليه وسلم فعلى الصحابة ذلك فنجده صلى الله عليه وسلم قد أسر إلى بعض أصحابه وهو سيدنا حذيف بن اليمان وكان يلقب بين الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان لهذا الصحابي مجالس خاصة مع النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له فيها أسماء المنافقين وصفاتهم وعينهم بأشخصهم وبأسمائهم واحدا واحدا لكنه أمر بكتمان ذلك كما كان هو مجالس خاصة أخبر فيها صلى الله عليه وسلم بعد أصحابه ببعض الأمور التي تتعلق ببعض الغيبيات وبعض أخبار المستقبل وبعض أحوالهم الشخصية وما سئل إليه أمرهم فأمرهم بكتمان ذلك فما حدثوا عنه إلا بعد أن حدث ذلك الأمر ومن أجل من كان يخصه صلى الله عليه وسلم بمجالس خاصة سيدنا علي رضي الله عنه حتى قال في صلى الله عليه وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها فكما فكما كان يدور بين صحابة رسول الله وكما هو مشهود معروف عندهم أنهم 
كانوا يتداولون أن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إلى علي سبعين عهدا لم يعهد إلى غيره يتكلم معه أو أشار إليه وأخبره بسبعين أمرا أو عهدا بينه وبينه لم يتكلم في هذا الأمر مع غيره كما كانت مجلس مع سيدنا أبي بكر وعمر وغيرهما مجلس خاصة فمن هذا الباب يتكلم الشيخ رضي الله عنه فقال أن لا ينقل من كلام الشيخ يعني في مجالس الخاصة لما يدور في مسائل تربية وتزكية النفوس وبعد الأحوال وبعد الأذواق وبعد المصطلحات لا ينقل كل ما يسمع في مجالس خاصة إلى الناس حتى لا يفهمش عليهم نعم سيدي تفضل بارك الله فيكم سيدي بسم الله والصلاة والسلام على نبي رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم So we're uh, still reading from our book uh, Realities of Sufism of Sheikh Abdul Qadir Isa Rahmatullah Alayh and uh, we're uh, reading from uh, page uh, 90 this is the sixth uh, the sixth etiquette that the murid uh, uh, must respect uh, with regards to his in his relation uh, with his sheikh uh, and this etiquette is the last one of the uh, outward type of uh, etiquette or the etiquettes that we that the murid should respect in terms of outward behavior um, and this we read from page 90 sheikh abdul qadir isa says rahmatullah that he, as the murid, should not relay the words of the sheikh to the ordinary people, save in the amount that their understandings and intellects can handle. This should be observed lest people, this should be observed lest people think ill of him and his sheikh. Our liege lord, Sayyidina Ali, radiallahu anhu, said, convey to the people things they know. Would you like that they belay, bel, belay Billahi Allah and his messenger. So, Mawlai Abdul Kabir here um, explained uh, also by referring to uh, the Sunnah of the Prophet وسلم, and his relationship with the Sahaba. Uh, that is, uh, we have to remember that there are two types of uh, meetings or of majalis um, in terms of. Uh, uh, whether in terms of science, uh, acquiring sacred knowledge, or in terms of any other meeting. So there are two types of uh, meetings or gatherings. There is the general meetings. Those are the meetings and uh, gatherings that are open to the public or that are quite, uh, they have a wide audience. And then we have the private or semi-private where uh, very few attendees or only maybe two people are meeting. So when we, uh, when, when the murid is in a meeting with a sheikh in, uh, kind of a private setting, he has to be careful and not re relaying uh, uh, what is being discussed in this private meeting to other murids or to the uh, rest of the, the people or to the public. And uh, when we refer back to the Sunnah, we can see that, uh, we can see that the Prophet وسلم, had held these two types of meetings. So he had general public meetings and gatherings and classes. Uh, where he was speaking to the general public in Medina, but he also had um, private meetings with uh, either a few of his sahabas or only one of uh, his sahabis directly with him. And here we can remember the, the sahabi Hudayfa ibn Yaman who had uh, private uh, discussions. And in these private discussions, the Prophet وسلم, with his sahabas he either allowed them to speak about the content of this uh, and convey the content of these uh, uh, discussions to others, or he asked them, Sallallahu Alaihi Wasallam, to keep the discussions secret. And we remember the case of uh, Sayyidina Hudayfa, uh, that Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, uh, to whom the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam gave the names of the hypocrites and their characteristics, and he asked him to keep it secret, which he did, radiallahu anh. And uh, to some other Sahaba, he allowed them to uh, convey uh, the, the the discussions, um, the content of these discussions to other. Uh, some other um, uh, sahabas were also uh, given uh, um, secrets or um, information about the future or about unseen things, um, and they were only allowed to speak about those after uh, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam went to meet his Lord, um, which then they did afterwards. So. Um, and, and we remember also the, the case of Sayyidina Ali. He was one of the 
one of the closest, of course, companions to the Prophet وسلم, And uh, there is a saying that says that Sayyidina Ali was given 70 things, 70 uh, type of knowledge or information that only that no one else had, had been given. Uh, but of course, Sayyidina Abu Bakr also was, uh, uh, and, and other Sahabas were also given this kind of uh, very private um, uh, type of knowledge. Uh, so again, we go back to this uh, element that uh, the murid should be very careful in knowing what kind of information he can convey, if it's a public type of information, or if it's private, he has to be uh, careful on not relaying this information to others. Barakallahu feekum. Fadal Wasi. Yeah, Wasi. La shakka anna aqool al-nas wa afhamahum wa ma dalikahum takhtalif min shakhsin ila akha. فلذلك ليس كل كلام يقال بين كافة الناس هذا معلومة مشهور فمثلا إذا كان العامي رجل العامي الذي لا بازل في بيئة طلبه للعلم أو طالب العلم الذي بدأ في سنة الأولى أو الثانية بدرسة العلم إذا حضر مجلس أهل التخصص في علم من العلوم الشرعية كالأصول ومثلا الفقه والحديث وسمع من مصطلحاتهم وسمع المسائل التي يفصلون فيها العلم على مستوى عالي قد يقع له تشويش وسوء فهم لما يتكلمون فيه ولما يخوضون فيه من احاديث خاصة باهل التخصص في ذلك العلم كحضور مثلا انا كتخصيصا لعلم بالطب ولا بالتخصص فيه وحضرت مجلس اهل تخصص فانه قد لا افهم ما يقولون يعني لم أتدرج في المستوى العلمي من السنة الأولى حتى وصلت إلى المستوى الذي تكلمنا فيه هذا هو المثال الذي نضربه لماذا يقول شيخا لا ينقل كلام المجالس الخاصة لمجالس العامة إلا عوام الناس فعندما يتكلم الشيخ مع أحد مريده في مجلس خاص في أحوال تذكية النفوس وصطهير القلب وما يقع من أذواق ومن مواجد من إحساسات وما يمر به في مراحل سبيك إلى الله فهذا الحديث هذا حديث خاص بين المريد والشيخ فإذا نقله المريد إلى عامة الناس من ليس له سلوك إلى الله أو إلى شخص في بيت سلوك إلى الله قد يقع تشويف في فمه وفي إدراكه وقد يكذبه فيما يقول فلهذا قال لا ينقل من كلام الشيخ إلى الناس إلا بقد أفهامهم وعقولهم لأن لا يسئل نفسه يسئل نفسه أن يكذبوه فيقولون هذا الكلام الذي تقوله لا يتبلغ عقولنا ولا يبلغ فهمنا فيقع لهم تشويش ويقع لهم سوء فهم وقد يكذبونه بذلك وقد يسجله باللفظ وكذلك يقدمون شيخه يقول هذا مما لم نسمعه من قابل او مما لم تدركوا افهمنا عقولنا وقد قال سيدنا علي رضي الله عنه حديث الناس بما يعرفون يعلم مستوى عقولهم وادراكهم وافهامهم اتحبون ان يكذب الله ورسوله يعني اذا حدثتموهم بشيء لا تطيقوا عقولهم قد يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم فيما اخبر به وقد يكذبون الله تعالى بما اخبر به وبما وصف به في بعض الصفات فاخبروهم على قدر ما تحتمل عقولهم وما تتسع حويصلتهم ولذلك جاء رجل الى سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما فساله عن تفسير ايه معينه وهي قوله سبحانه وتعالى يتنزل الأمر بينهم فأخبره سيدنا عبد الله بن عباس بتفسير هذه الآية على قدم مستوى الرجل العلم فقال له هذا الرجل أريد شرحا وتفسيرا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة منك إليه فقال له يا هذا خذ ما أعطيتك وما يدريك إذا حدثتك بما أخبرني به صلى الله عليه وسلم بيني وبينه أن تكذبه وتقول ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في دليل على أنه حدثه على قدر ما يستطيع هذا الرجل على المستوى العلمي ولم يخبره بتفسير خاص أو بشيء خاص ذلك لأن الرجل لن يستطيع لغة فهمه وعقله هذا الأمر فلهذا قال رحمه الله هنا أن كلام أهل الخصوص وكلام المجالس الخاصة لا تنقل بكافة إلى المجالس العامة بل هناك أمور تبقى يعني في مجالسها الخاصة لأن يستعملون مصطلحات خاصة ويتكلمون علم خاص وسلوك خاص فلا ينبغي نقل الكلام من مجلس الخاص إلى العموم نعم تفضل سيدي زاد الله فضلكم سيدي 
So to complete uh, the discussion on this point, uh, it's, it's worth remembering that the uh, intellects or the, the level of um, uh, knowledge and understanding and the cap capabilities of people, intellectual capabilities of people are different. Um, so not, not all knowledge uh, is, uh, can be conveyed or can be explained uh, to, to everyone in the same manner. If we take the example of, for example, a, a, a beginning school student, uh, a, a young student who's just starting a, a learning sacred knowledge, for example, uh, if, if we take him uh, at this very early stage and we make him sit with uh, advanced scholars that uh, explain and discuss and debate very specific matters, very advanced uh, uh, spiritual knowledge matters, he will not be able to understand, he will not be able to cope with, uh, with, with that because he doesn't have yet that baggage, that intellectual training and spiritual training so to, to digest this information and this knowledge and he will get confused and uh, uh, the consequences may be um, uh, quite uh, negative. Uh, similarly, uh, when a murid is discussing with his sheikh, the sheikh may be in a private setting, in a private meeting, the sheikh may be giving him uh, observations, advice, guidance, uh, knowledge about spiritual states, about experiences, uh, about the experiences in matters of taste, not in the matters of that we can acquire only with intellectual practice, but with uh, things that of the heart, so that we have seen before, uh, must be tasted. Um, and if he takes this, uh, if the Mori takes this information, and put it out of that that majlis, that private meeting, and tries to convey it to others, he he may uh, confuse them, and they may start. Uh, other people may start accusing him of lies, or accusing his sheikh of lies, and of different. Uh, they would think ill of him. Uh, so, uh, and this this is a, a case that has happened with uh, Sidna Ibn Abbas. Someone came and asked him for uh, an explanation of an ayah, and uh, he told him, you know, just take the general interpretation that was given by the Prophet ﷺ. Don't try to seek because Sidna Ibn Abbas. Uh, was very famous uh, for his uh, interpretations, very advanced interpretations uh, of, of, of the Quran. So you just tell him, no, you know, just take the general interpretation. Don't seek more advanced and uh, and uh, developed uh, interpretations. So again, um, uh, this is an important reminder for us to pay attention to uh, transmitting the knowledge that we may receive from our shayuk in these private meetings. Father Yes. ما قال رحمه الله في مسمي هذا الفصل وهذه الأداب كلها الأداب التي ذكرها كلها سواء الأداب الباطنة القلبية وهي ثمانية أداب وباء الأداب الظاهرة وهي ستة أداب قال وأنا هذه الأداب كلها إنما تطلب من المريد الحقيقي الذي يريد الوصول لحضرة الإلهية يعني هذه الأداب كلها التي هي شرط أو يجب على المريد أن يتحلى بها لكن من هو المريد يجب أن يتحلى بها قال إنما سلطة من المريد الحقيقي من هو المريد الحقيقي المريد الحقيقي هو الذي عندما يتصل بشيخ تربية سلطة الله فيأخذ عنه الطريقة بنية السلوك إلى الله سبحانه وتعالى بنية قطع مراحل السلوك إلى الله تعالى بنية تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى هذا المريد الحقيقي اللي قال فيه الذي يريد الوصول إلى الحضرة الإلهية إلى معرفة الله على مقام الشهود والعيان وأما المريد المجازي أي المريد التبركي الذي هو مجرد فقط يريد أن يتبرك بصحبة الشيخ ليس له في صحبة الشيخ نية السلوك إلى الله بل نية الصحبة والدعاء الصالح وحضور مجالس الذكر إلى غير ذلك هذا يسمى مريد يعني مجازي غير رسمي قالوا أما المريد المجازي فهو الذي ليس قصده من الدخول مع الصوفية إلا التزي بزيهم والانتظام في سلك عقدهم وهذا لا يلزم بشروط الصحبة ولا بأدبها يعني المريد الذي مراده من صحبة الشيخ أو من صحبة الصوفية وحضور المجالس فقط أن يتشبه بأحوالهم الظاهرة بهاتي في اللباس في حضور مجالس من الذكر لكتب ثواب الذكر وأجره فقط هذا هو مرضه هذا غاية همته هذا غاية ما يريده من هذه المجالس لا قصد له في السير إلى الله لا قصد له في السلوك 
بل هو يكتفي بحضور التبركي فقط قال هذا لا يلزم بشروط الصحبة وبأدبها هذا غير ملزم بذلك لأن أصلا لم يدخل في صحبة الشيخ أو في أو أخذ عنه بيعة أو طريقة وأخذ عنه لا هذا فقط يحضر تبركا قال فهذا لا يلزم بهذه الشروط لا الظاهرة ولا القلبية ومثل هذا له أن ينتقل إلى طريق أخرى ولا حرج عليه أي مريد الذي يجلس تبركا سواء مع المجلس الطريقة الفلانية أو مجلس في الطريقة الفلانية أو بحضر. هذا لا حرج عليه ينتقل بين المجالس انه مراده فقط التبرك بحضور المجالس وحصول الدعاء الخير والفوز بثواب اجر الذكر معهم كما ان طريقه التبرك لا حرج في الانتقال منها الى غيرها يعني يمكن يخوض طريقه تبرك او ذكر تبرك من شيخ وممكن ان ينتقل الى شيء اخر وياخذ منه من ذكر التبرك عكس المريد الحقيقي الذي عليه ان يلتزم بالذكر الذي اخذ عن شيخه ويلتزم بذكره ويقدمه على غيره ويواظب عليه قال لا حرج من انتقال منها الى غيرها كما هو معروف عند المرفين المرشدين اي لا حرج من انتقال من الطرق ومجالس الذكر المريد آه الذي يريد التبرك فقط اما المريد الحقيقي الذي اخذ الطريقه باصولها وشروطها فعليه التزام بمجلسه اذا كان عنده فقراء مجلس اسبوعي هذا واجب عليه حضوره ولا لا يعذر الا اذا تعذر عليه الحضور بشرط يعني بعضو قاهر اما حضور المجلس عندنا فهو شرط في الطريقه كذلك مواظبه على قراءه وظيفه صباحا ومساء كذلك من شروطها وحضور يعني المجلس مثلا السنوي اذا تيسر ذلك كذلك لابد من حضوره انه فيه الخير والبركه والاجتماع مع الشيخ والاخوان والاستمداد مع بعض والتناصح على غير ذلك اما المريد التبركي فهذا لا حرج عليه So in conclusion of this chapter, Sheikh Abdul Qadir Isa says in page 90, all of these etiquettes, i.e. the inward ones and the outward ones, are only sought from, are only, uh, uh, are only sought only from a true spiritual aspirant who desires to reach the divine presence. As for the figurative spiritual aspirant, he is the one whose only intention is in mixing with the Sufis, in mixing with the Sufis is to don their attire and attach himself to their necklace. Such a person is neither conditioned with the prerequisites of keeping company, the Sahba, nor its proper etiquette. Such a person is entitled to move from one spiritual order to the next, and there is no harm in that for him. Similarly, in the path of seeking blessing, Tabarruk, there is no harm with one moving from one to, the, to another. Uh, i.e. to another tariqa, to another group, as, as is well known for, to the spiritual aspirants and guides. Uh, Mullah Abdelkabir here uh, just re recapped the saying, explaining what a true murid is and what a, what a figurative murid is. A true murid is the one who has made a very strong intention to walk on the path to reach Allah subhanahu wa ta'ala, to reach uh, the divine presence, to reach the state of slavehood uh, to Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, through uh, what we explained in taking the bay'ah with the sheikh and taking the uh, this pledge of allegiance to uh, to his sheikh and to uh, the tariqah that his sheikh is, is conveying. Um, on the other hand, a figurative murid is 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 someone who who likes the the, the, the company of the Sufis, who, who likes to be with the Sufis, who likes to be like who likes to resemble them from the outward point of view. Who enjoy uh, maybe the presence uh, uh, of, of their or being a part of their uh, dhikr gatherings, but only from Baraka point of view, uh, only to get the benefits of that. But he does he didn't make the intention of walking the path with that particular sheikh. So this figurative murid is not committed to these conditions. He's not uh, he doesn't have to abide by these conditions. Um, but only uh, uh, the true murids uh, are supposedly uh, must follow these etiquettes, must respect these etiquettes in similar way that they must respect the different uh, uh, rules of the tariqa in, in, in attending weekly gatherings when they are possible in their city, in uh, reading, uh, for our, in our case, reading the wadifa morning and evening, in attending the yearly uh, gathering uh, uh, of the tariqa with the sheikh, etc. So, a true murid must be committed to these things, 
a Mori that is figurative is okay, even if he sometimes sits with a particular uh, sheikh of a particular tarefa and, and, and change that after, uh, from time to time, goes and sit with other Sufi uh, tarifas, he's, he's, he's okay because he didn't take that pledge of allegiance. He's not yet a true Mori. So the receiver. قد كتبنا قد كتبت مؤلفا بسيطا اسميته اعلام الاحباب بالشروط والاداب وهو موجود على الانترنت في موقعنا تكلمنا فيه على ما يجب على المريد ان يعرفه في شان طريقته سواء من باب الذكر او حضور المجالس او الاداب او غير ذلك فالمريد يعني انصحه بمطالعه هذا المؤلف وقراءته حتى يعرف ما عليه ما له وما عليه في الطريقة عندنا فهذا واجب أن كل مريد عليه أن يعلم ما يشرط الطريقة عندنا والأسس التي بنيت عليها حتى يكون على بينة أمره فكما هو معلوم أن الطريقة تقاد عندنا على الشيخ المأذون طبعا الشيخ الحالي حفظ الله أو من أدين له الشيخ بتلقيني أو رادي الطريقة كالمقدمين أو غيرهم وخر طريقة مباشرة عليه وهذه طريقة سلوك ليست بطريقة تبرك إن فيها شيخ حي مأذون في تربية الإرشاد وفيها يعني ذكر معين يوظم عليه المريدين والمريد لابد له أن يحافظ ويواظب على أربعة أمور خلاصتهما في الطريقة أولا أن يواظب على قراءة وظيفته صباحا ومساء هذا شرط عندنا لا يتخلف عن ذلك ولا يسقط عنه ذلك إلا إذا تعذر عليه ذلك بعذر شرعي قاهر لأنه حاول ولكن لم يستطع لعذر من الأعذار وثاني أن يواظب على الأولاد دور الصلوات هي موجودة أيضا وموجودة ثالثا أن يواظب على حضور المجلس الأسبوع الذي يقام عنده في مدينته أو مع مقدمه يسيسر له ذلك هذه الأمور لا بد للمريد ولا تسقط عنه إلا إذا تعذر عنه ذلك لعذر قاهر كذلك حضور اللقاء السنوي للقراء هذا واجب حضوره إلا إذا لم يستر المريد ذلك بحيث لم يكن في استطاعة الحضور وتعذر عليه ذلك يعني استاذ في القاهر أيضا فهذه أربعة أمور يجب على المريد المحافظة عليها لأنها من أسس وشروط الطريقة عندنا لأن الطريقة كما أسلفنا طريقة سلوك إلى الله سبحانه وتعالى وارتكزت عليه الأمور لكل هذه الأمور تجمع القلب على الله وتزيد في تنويره وفي الهمة المريد وتقرب له السيرة إلى الله سبحانه وتعالى هذا الذي ذكرناه حتى يتميز المريد التبرك من المريد الحقيقي الذي يريد سلوك الله سبحانه وتعالى. نعم يجوز للمريد عندنا ان يجلس مجالس اخرى مع المريدين اذا استدعوه طرق اخرى هذا لا حرج فيه. لكن ليس في الوقت الذي يعقد فيه مجلس في الاسبوع عنده في الاسبوع الطريقه عندنا. فاذا تزامن معه لا يقصد مجلس الذكر في الاسبوع الذي يقرا عندنا الطريقه اخرى. اذا كان في وقت اخر نعم يجوز له ذلك حضور مجالس الذكر والتماس الدعاء من الاخيار من الصالحين وزياره الاخوان في الله تعالى هذا لا حرج في ذلك عندنا الحمد لله الامر في عندنا واسع لكن هو في خاصة نفسه عليه ان يلتزم بما ذكرناه من هذه الاسس والطريقه ان شاء الله تعالى ان شاء الله تعالى تعالى ناوله ان شاء الله التيسير نعم تفضل شيخ بارك الله فيكم سيدي سو جست تو كونكلود مولاي عبد الكبير هي روت ا بوكليت ذات از افيلبل اون لاين اون ذا ويب سايت اوف ذا طريقه A booklet explaining the basic rules um, of uh, uh, being part uh, of the tariqa uh, or the basic rules that the murid sh uh, should follow and uh, he strongly recommend that uh, for all the murids to read it um, and he wanted to just to recap here that uh, as you know our tariqa is a, a tariqa of suluk of uh, walking on the path a tariqa that is that aims to take the murids uh, on this uh, path towards uh, Allah's divine presence. Um, 
thanks to uh, our beloved Levin Sheikh uh, uh, or the muqaddams that he has appointed uh, to act on his behalf. And here it's important to remember that our tariqa has four things uh, that the murid must, be, must comply with. One is the reading of the wadifa morning and evening. Um, and here this is, uh, uh, this is something that all the murids must do, except really if there is any major um, reason uh, or excuse. It has to be really exceptional uh, not to read the wadifa morning and evening. Uh, the second thing is the awrad or the atkar uh, after the obligatory prayers. The third thing is the weekly gathering in a city or place where uh, the murid lives, uh, gathering with other fuqara from the same tariqa to read the weekly, uh, to do the weekly uh, wadifa and the weekly majlis. And the fourthly, fourthly and lastly is the yearly gathering of the tariqa, if that's possible for a murid to travel uh, in wherever uh, the sheikh and the fuqara are gathering uh, on a yearly basis. Uh, so this, this is, these are the basic rules uh, for the Murids to be really true Murids. Uh, of course, our Murids in our tariqa are, are, are permitted and allowed, of course, to go and, and, uh, and gather and sit with other Toroks, as long as uh, the, these gatherings are not uh, conflicting uh, in terms of timing uh, with, with the weekly gatherings uh, of, of the tariqa. Uh, the priority is to attend the weekly gatherings of the tariqa. Um, but it's uh, perfectly permissible to uh, to uh, gather and uh, meet with other uh, fuqara from other tariq. Fadalu si. Naam si. Nakum yada qad khatamna insha Allah majlisana al-yom. Wa sallallahu ta'ala an yaj'alana wa iyakum min al-sami' al